自分の好きなことについて話すのが一番いいと思います What color do you like? What character do you like? Hello everyone, my name is Marina. 皆さんこんにちは。久しぶりに私が一人の動画で進めたいと思います。今までお友達と英会話という企画を3ヶ月くらいかけてやっていました。10人のお友達と一緒に英会話をしてきたわけなんですけれども、コツというかお友達と英会話の練習をするときに何話したらいいのかな、どういうフレーズで会話を始めていったらいいのかな、それを今回はまとめたいなと思います。簡単な挨拶程度でしたら全然いくらでもお友達やっていいと思うんですけれども、会話の練習は練習試合っていうふうに言われます。全くこう基礎がない状況で話そうと思ってもそれは言葉も出てこないですし練習もしないで試合にいきなり出るっていうような感じになるので楽しむっていう段階に持っていきたいとすればある程度こうインプットをした状況でお友達と英会話に挑戦してみるっていうのがステージとしてはいいかなと思います自己紹介からになりますよね My name is Yoma. What's your name? 相手の名前を聞きましたそしたら当然向こうのお友達も「答えてくれました名前とほぼセットで聞くことがあってそれは How old are you? I'm five years old. 年齢です今回もほぼ全員の確率で聞いたんじゃないかなって、まあ、最初に自分のことを言ってから聞くといいなと思います I'm six years old. How old are you? でその後に小学生だったら「What grade are you in?」「I'm in the first grade」っていいうのも重要な質問だと思いました初対面のお友達とすでに会ったことがあるお友達それで初めましての場合は、nice to meet you. Nice to meet you. 初めてじゃない2回目以降のお友達に関しては、nice to see you again. Nice to see you again. その後身近な質問ということでよくやっていたのが朝だったら朝ごはん食べた後、そのご飯を一つキーワードにして「What did you eat for breakfast?」I ate bread. I ate udon. Udon? <笑> I ate udon too. 食べ物の話って結構相手の生活を知ることにもなってすごく楽しいので、何時に起きたっていうのも良かったですね。What time did you wake up? I woke up at the b a c k そういうい挨拶的なものが終わったら自由に会話をしていくんですけれどもやっぱり自分の好きなことについて話すのが一番いいと思います例えばどんなことがあるか好きな色好きな動物アニモール好きな歌ソーンズ好きな食べ物フード好きなキャラクターキャラクターズ好きな教科サブジェクト好きなスポーツスポーツ好きなテレビ番組 TV プログラムズこんなたくさんの種類の中から自分の好きなものを選んで聞いていくといいというわけです聞き方ですねえ今振り返ってみると一番多かったのがやっぱりどういうのが素晴らしい Do you like Pikachu? Do you like? っていうのが一番聞きやすくて今回の10人のお友達との中でも多く交わされていた質問でした好きなものの聞き方にもう一つが What color do you like? What character do you like? で答えるときは、I like、似たような表現で、What's your favorite food? で答えるときは、My favorite character is George. このフレーズを使うと、自分の好きなもの、相手の好きなものということで話が少しずつ膨らんでいったり、相手のことも聞けたりするので、会話の広げ方としてはとてもいいなと思います。あとはせっかくビデオ通話で遠方のお友達と話すこともできるので I live in Tokyo. Where do you live? 今住んでる場所を聞くのもすごくいいですよね私が I live in Yokohama I live in Nagoya ちょっと年下の女の子に聞いてました Which one do you like? 答えにくい質問相手が言うのが難しそうだなっていう場合は答えやすく質問してあげるっていう言い方もいいと思いますどっちが好きって聞ける質問はその他にもたくさんありますご飯が好きパンが好き犬が好き猫が好き話しやすいトピックを選んでみてくださいだいたいその子の生活スタイルが
ろイメージしていくと質問が浮かびやすいかなっていうのありました。Did you go to school? Did you enjoy today's classes? What did you learn today? What subject do you like? Do you like your teacher? Do you have a best friend? How do you go to school? どんどんそうやって子供の生活スタイルをイメージすると質問を作るお手伝いをしてあげやすいかなと思いました基本的にやっぱりビデオ通話なのでこれはちょっと意識しておった方がいいなと思ったことが5つあります本当に基本なんですけれども大きな声ではっきり話すこと2つ目何かこう質問した際に必ず相手に質問を投げ返すっていうことをやる Do you like red? って言われて I like red 必ずその後に And you? 君はどうっていう言葉を一言言うだけでボールが友達のところに行きますしそれによってお友達のことも知れますし「And you? How about you?」この2フレーズですね相手のことを聞くって癖付けていくのも非常に重要だと思います3つ目「わからない」とか「知らない」時はそれをはっきり伝えるっていうのがすごく大事です例えば「Do you like Beatles?」え何それその単語よくわかんないなって思ったら「オッケーオッケー分からなくてもいいんですよね黙ってしまうと言ったこと聞こえてないのかな無視されたのかなっていうふうになってしまうので「I don't know」っていうことに対して「hesitate」しない分からないことを正々堂々と表現してあげると「じゃあ」っていう感じで話が進みます、えー、4つ目今のにすごく近いんですけれども「何て言ってるか聞き取れなかったな」あ「あ今何て言ったんだろう」ってなった時に「ワンノープレイ」One more time, please say it again. You need to give me a hint. もう一回聞き返すってことも使いこなせるようになるといいと思います5番目知らない単語とか自分で言いたいんだけど何て言うんだろうって思う時も諦めないことです、えっと、ああもう分かんないって思いがちなんですけれども自分で作り出せる言葉がある可能性があるんですこの前ですねりょうやくんと英会話をした時なんですけれども What subject do you like? っていう質問がありましたこれに対してりょうやくんは算数が好きだったんです「マス」っていう言葉多分知りませんでしたで彼が言ったのは「お、カウントワン・ツー・スリー・フォー・ファイブ・シックス」あ算数が好きなんだなって分かりましたでりょうまも「図工が好き」って言いたかったんですねでも「図工」っていう言葉まだ英語では言えませんでしたでその時出てきたのが「I like making something」もののづくりすするのが好ききですって図工に結びつきましたこれから先も自分が何かを言いたいなって思ってた時に必ず言いたいなって思ってる単語全てを知ってるわけじゃないと思うんですよねだけど意識すれば必ず何か単語が出てきて伝わりますとにかく諦めないで子供って意外にうちの場合がそうなのかもしれないですけれども大人の人に興味があんまりなかったりするんですよね英語をこうアウトプットするっていう以前にその人への興味がなければ話は進まないし興味の持てる対象としてお友達を選ぶっていうのはすごくおすすめですお友達同士の会話が刺激になったりお友達の言ってるフレーズが入ってきやすかったりもするのでぜひやってみてください今回も動画を見てくださりありがとうございました Thank you for watching!